vipi karibu sana 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 kwenye dadas jumatano yako inaendaje so far sisi tuko poa kabisa tuko tayari kukuletea dadas kupitia East Africa TV lakini pia tuko YouTube live na tuko Facebook live zote za East Africa Television mimi naitwa Boke niko na mwanne pamoja na Najma kama kawaida hey. Hi. 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 karibisho ni mgeni Karibu Agi. Be nice, Bride. be nice. Karibu Agi, mwamasishaji. Karibu sana kwenye dadas. Tuko na Agi, Agi Brian ambaye yeye ni mwamasishaji. Leo mm. tutakuwa naye lakini kwenye kwenye dadas soga zote lakini pia tutakuwa naye kwenye mtukati pia. Tuogea na leo ni Jumatano tunaita Family Wednesday hapa tunaongelea yeah. masuala yote yanayohusu familia. Ndugu zangu lakini wazima nyinyi. Atuko poa kabisa mm. wazima wagumu kama jiwe. Ah, Leo vitumbua vingapi mnakula mpaka saa na soga. Welcome back. Bado tuko kwenye dadas ndio kwanza tumeanza. Lakini mimi nataka nikwambie nikupe mchongo kabla hatujaanza kipindi. Kwa sababu ukiwa unaangalia kipindi lakini una mchongo unaujua kabisa vizuri kabisa. Unajua tukiwa tunaangalia dadas wote tunakuwa tunataka wote tuwe vizuri. So tuna tuna sisi tunang'aa hapa lakini pia na wewe nyumbani wewe unang'aa kama sisi. Kwambie vitu vizuri kutoka the Kilimanjaro Institute of Technology and Management. Chuo kiko Sinza lakini Sinza mapambano lakini pia Mwenge kipo. Kwa hiyo wewe tu lakini usiwe na hofu kwa sababu chuo kimesajiliwa kabisa na nate kwa usajili namba REG mkwaju ANE mkwaju 029 nenda kahakikisha sasa kwa hiyo unajua ile database ya ya, ya rasile kahakikisha uone chuo kimesajiliwa kime kabisa lakini chuo kinatangaza nafasi za muhula ambao utaanza Oktoba mwaka huu. Kwa hiyo muda upo mwingi nenda kajiandikishe kwa kozi zifuatazo. IT, Business Administration, Procurement and Supply. Yaani wewe hapo 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 tayari umeshajiona ni unafaa una, una kwenye kozi gani hapo. Usiofu. Kama unaona hakuna hizo zote, basi kuna kozi fupi fupi kama vile CCTV camera, lakini kuna TV production, kuna front office, kuna hotel management. Yaani wewe hapo nadhani hautakuwa umekosa, si ndio? Chuo kimefanikiwa kutoa wanafunzi wengi ambao wengi wamejiajiri na wengine wameajiriwa. Lakini pia wengine wameamua tu subiti tuendelee na masomo ya ya, ya chuo kikuu na wamekuwa wakifanya vizuri kwa sababu msingi tayari wameshaupata kutoka kwa the Kilimanjaro Institute of Technology and Management chuo kiko Mwenge pamoja na sinza. Nataka nikupe namba za simu ambazo utapiga wewe alafu uende ukajiandikisha. Muhula unaanza mwezi wa Oktoba kumbuka eh. Namba ya simu ni 0717816034 au 0766348767. Naomba nirudie kwa watu wangu wa Instagram na uniuza kila siku 0717816034 au 0766348767. Now, to the Samantha Kilimanjaro Institute of Technology and Management elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda kila siku. Basi, leo si ndio Jumatano. Leo si tunahitaji ndugu zangu ni hapa Family Wednesday. Sasa kwenye familia bwana kama mmezaliwa watoto wengi zaidi ya mmoja. Mara nyingi kuna kuaga na kuna kuaga na kile mtoto mmoja hivi watu wote tunajua huyu ndo kipenzi cha mama huyu au huyu kipenzi cha wazazi huyu yani inakuepo ni vitu vya kawaida hata kama uki, hata kwa wenzetu nje nakumbuka naangalia na, na keeping up with the kardashian wako wanasema kwamba familia yao na watu wengi lakini wako wanasema kwamba mm, mama yao anaenda na vipindi kwa anakuwa kipindi hiki mtoto wake favorite ni huyo mtoto wake favorite ni huyo kwa mfano Kim ndo alikuwa mtoto favorite wa familia sasa hivi Kylie mtoto favorite wa familia Juzi Kim alikuwa mwenyewe anasema kwa watoto wake mtoto wake anayempenda zaidi ni North no 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 mtoto wake anayempenda zaidi ni Saint Hey. Hey. Yaani sasa hivi mtu wake anapenda zaidi ni Saint. Mm. Unaona? Kwa hiyo watu wakaona mzee kwa hiyo eh hey, why lakini inatokea kwenye familia. Si ndio unakuwa na au mwanne wewe familia yenu. Ah hiyo kwa hiyo kwa kwa mfano kama tukiangalia msanii aliyakopa watu wengi wanasema 
mtoto wake kipenzi ni zuhura au oh, mtoto wake wa kike. Mm. Asaje inategemeana na mtu mwenyewe. Utakuta mwingine labda katika ubebaji wake wa ujauzito alikuwa anatamani apate mtoto wa kike. Mm. Alafu msha siku anakuja kuzaliwa dume Hamadi. Kona anajikuta kama anajirudisha nyuma tu anajirudisha mtoto wake. mtoto mtoto bwana. Siku la mshwa siku mtoto ni mtoto lazima umlee na umpende mtoto wako. Eh, kwa hiyo baadaye utapokujikuta umefaa umezaa umefuliza midume midume akija kupotekana mtoto wa kike mama hilo jicho. Mm. Aligusu hilo mama. <laughs> mama likiingia mchanga tu mama unalifikicha jicho. Yaani mtu akimgusa unaye <laughs> au au kaka zake sasa ndio kasema labda unajua watoto katika michezo yao mm. wanaweza wakakosiana kamnyang'anya kitu mimi mm. nakwambia utaka uacha razi wale watoto utawasema mama utafikiri mpaka wajisikia unyonge wewe sio mama yetu wewe mm. lakini ni kumbe nini yale mapenzi unashindwa kujizuia kwamba mtu yeah. uko anataka mtoto wake mm, mm. ehe na jingine mbali ya hilo utakuta mtu mwingine labda uchungu alivyokuwa alivyokuwa alivyobeba ule mtoto katika utoaji duka tofauti labda huyu alimuuma sana mpaka kesi kwa mpaka sasa mimi mimi sizai tena ndio wa mwisho mtoto huyu tena akitoka tena ndio unakuwa yani anakuwa makuli kweli ndio unampenda kumesahau kama kuna mwingine wa kwanza mapenzi yote yameishia kwa mtoto yule mwingine mpya unajikuta mpaka sasa unashindwa kutenda haki kwa mtoto wa kwanza na mtoto wa kwa pili jambo ambalo haipendezi watoto wote ni wako wako hata kama una mapenzi ya ya mtoto mmoja utakii kuonyesha kwamba laibu mpaka huyu mwingine ajisie vibaya. Mimi mm. na watoto wawili, wa kwanza babu Ali wa pili Fahadi. Mm. Lakini japokuwa utakuta lazima kuna mtu mmoja una kama unampenda sana kwa sasa hivi ni Fahadi. Nisema ukweli kwa sababu nini bado mdogo ndio kwanza miaka 80 na nusu. Yeah. Lakini atakavyozidi kukua wote nitawaweka sawa ila kwa sasa hivi akifanya kitu labda babu Ali labda Fahadi ana kitu amekishika babu Ali na yeye pia mtoto anataka mnyang'anye. Mm. Eh mwachie mwachie mtoto usimsimsi nini hivi? Hebu mpe mduko wazata kumchapa. Lakini nini kwa sababu unampelelea huyu kwa sababu mtoto e, na yeye ajue kwamba huyu sasa hivi ni mtoto yes. lakini atakapokuwa umri fulani umeongezeka na yeye akawa makamu kidogo na kaka yake vimo wataenda, wataenda sawa yeah. eh agi agi unaonaje ile kwa, kwa wazazi kupendelea mtoto mmoja <laughs> ndio maana alikuwa the favorite I know kwa sababu ndio maana alikuwa anasmile wakati anaeleza mm. sababu mimi I have two boys yeah. na watoto wawili yeah. wa kwanza anaitwa Manu wa pili anaitwa Max mm. Kwa hiyo mwanzo wakati nimepata la kwanza nilikuwa nasema ah yani ndo roho yangu. Mhm. Sasa alivyokuja huyu wa pili kwa sababu huyu nimeza kwa haraka. Yeah. Wamepishana tu mwaka mmoja na nusu. Wako kama ma twins fulani. Yes. Kwa hiyo nilipopata huyu wa pili mapenzi sasa sababu mimba ile unapobeba ya kazi tena kuhamia kwa ule wa tumboni. Hata kabla hajazaliwa unaanza tu unakuwa unaanza kupea attention wa yule wa yule tumboni kwanza mm. ili kutengeneza mazingira. Mm. Sasa walipokuja kuzaliwa sasa ina naweza kusema ina, inatokeaga mm. automatically kabisa kwamba mzazi lazima kuna mtoto mmoja na kuwa ni favorite wako. Sasa kwangu mimi naweza kusema favorite wangu ni mdogo Max. Ah. Wakati mwanzoni nilikuwa yule wa kwanza yani ndo my favorite ni nilikuwa nasema huyu ndo favorite wangu. Yeah. <laughs> Lakini ikabadilika. Yes. Ikaje ikabadilika mm. yule wa mwisho sasa ndo amekuwa favorite wangu kweli kweli. Da. Unakuta kama alikuwa anasema hiyo unakuta kosa hata kama amefanya hilo utasikia unamwambia ah bwana wewe wewe mkubwa unatakiwa mtreat vizuri mdogo wako mm. na hiyo pia sometimes tunatakiwa tujikumbushe tusijisahau kama wazazi sababu wote wale ni watoto wetu kwa unakuta wale mkubwa anajua kabisa mama anapendelea mm. anaanza kuambia kabisa mama unakuta mimi mtoto wangu anambia mami wewe unampendelea Mark, Max me i feel bad so oh. unakuta kwa sababu huyu ni mdogo kosa nikaanza kujisikia mimi sana nyingine anaanza kujisikia vibaya yeah. na yule mdogo naye anajua kabisa kwamba mm, napata attention na mm. sababu kwanza kumbuka yule ni mdogo amekuja kwenye familia anapata mm. attention ya baba na mama yes. si ni mtoto mpya mm. sasa pale uh, bahati nzuri mimi mme wangu kidogo anaelewa mambo ya familia vizuri kwa yeye ikabidi aseme bwana itabidi tugawane Yeah. Mimi tabidi niwe na huyu mkubwa sana ili yeah. asijisikie vibaya. Vibaya lakini all in all ni kwamba hatutakiwi hata hiyo iwepo lakini ipo. Yeah. Inatokeaga. Yeah. Unakuwa una favorite son yeah. au favorite yeah. daughter. Mm, au favorite kid. Do... Yes. <laughs> Well, ni kwamba tuko balance. Yaani it's, it's very true. Yaani hiyo ipo sana. Hata mimi pia kosi tuko wawili na mdogo wangu wa kiume. E, sasa kuna namna mimi nimekula sana bata utotoni. Yaani nime yaani nimezunguka mikoa, nimesafiri sana na wazazi wangu. Alipokuja huyu mdogo wangu akakuta by the time baba yangu sasa hamishwi hamishwi tena mikoa kusimamia. Mm. Amesetto. Of which yule bwana amekuja kupendwa sana sasa hivi. Yaani anapendwa. Yaani 
mpaka sasa hivi i know yani kuna muda sasa mpaka unamtumia yeye kamwambie basi mama muombe ruksa wewe ndo atakukubalia <laughs> na mpushi nenda nenda mm-hmm. kwa hiyo mpaka sasa hivi hicho kitu kipo na kumbuka kuna siku nilikuwa naumwa way back wakati naumwa tumbo nipo nipo odini mama wangu amekuja tunaongea sio vitu gani nikamwambia najua umejichilosha kuja kuniletea chakula kwa sababu unamwaza tu na solo every time every time unamwaza na solo nikamwambia fungua mlango kutoka nitalala peke yangu hospitali akarudi akafuta chuza akanambia hamna mama ambaye hampendi mtoto wake nilijisikia vibaya mm. oh jamani mimi kwetu tukoani yani nilijisikia baya lakini all in all mimi bado na naungana na agi msemo wake wa kwamba mzazi bado hataki kuwa kwamba nampenda huyu yeah. kuliko huyu mm. hata kama una mapenzi kwamba kweli na mjali sana boke basi usimuoneshe mmoja you need to balance yeah. Yeah. na ni tena kwetu si tukoani wasichana watatu mzwana mmoja Oh yeah, but I didn't say you up to the celebrity kwa wapi. Dume. Eh. Kwa huyo kwamba mimi ni wa mwisho na deke nimedekezwa. Lakini favorite mboni ya jiti. Mama's boy. Kwa wapi? Yes, na watoto wake. Umeelewa eh? Na mama zao. Eh eh. Kwa hiyo yani tumekuwa hivyo kwamba yani huyo ndo 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 nasemaje depends cha mama eh, au mboni ehe yani ndio huyo tunajua kwamba huyu ndio ndio mtoto ndio favorite child kwa huyu yani 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 hivyo huyu yani even though kwa kwamba mimi wa mwisho nimedekezwa mm. ndio lakini huyu ndio ambaye ndio favorite child kwa hiyo sisi tuishi hivyo tu tulishezo tu, tu, wea yani kwamba atakuwa na sisi pia hatukuona kwamba kuna tatizo kwa sababu tulikuwa naona kwamba ah sisi wasichana tuko wengi mm. huyu mwanaume yuko peke yake so yeah. kwanza atapewa attention na all of that mm. na kila kitu yani kila kitu kiandikwe kinaandikwa jina lake na unajua eh kwa sababu ndo mwanaume ndo ambaye anashikilia ukoo mm. si ndio mm. sisi wengine wote tutaenda tutaenda kusaidia ukoo za watu wengine Itabe, lakini yeye ndo ambaye ndo hivyo tulivolelewa na ndo hivyo tulivoambiwa kwamba huyu ndo ambaye mshikilia ukoo kwa hiyo ndo favorite ndo nini ndo nini yani mimi sikuwa na tatizo kwa sababu kila kitu nilikuwa napata lakini i'm um, 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 sure kuna wengine ambao kwa, kwa mfano kama uh, yeye anasema ukiwa una una, una kuwa, ukiwa dogo kama ukiona kweli una mtoto mmoja anapendelewa sana inakuwa kidogo mm-hmm. kwa kwa watoto ndio maana ndio maana lazima hapa kilio kidogo jamani maoni yenu kwenye familia zenu umeshawahi kuwa yani kama kwenye familia yako mko wangapi na nani alikuwa ndo anapendwa zaidi na mlikuwa mnajua kwamba huyu ndo kipenzi cha wazazi huyu yani huyu ndo mboni ya macho ya wazazi fikra alikuwa alikuwa yeah. nani tupe ni stories zenu kupitia facebook.com/etv.tv kupitia account yetu ya Instagram ambayo ni dadas etv uh, familia yenu wakati mnakuwa hivi kuaje nani alikuwa kipenzi cha familia kaka yako dada yako ni mtu which one na mlikuwa wangapi eh mm, anatusaidia kuomba ruksa na kutumbaka mmm mnamsukuma tu nenda wewe nenda wewe nenda wewe basi tendo mapumziko tukirudi soga ya pili itahusika Baba amenijenga kwa mshindi. Nimekuwa msichana jasiri na ninaijiamini. Nina uhakika wa kutimiza malengo yangu. Siku zote nimekuwa nikimtegemea kama rafiki kwa kila changamoto. Na leo amenitambulisha kwa rafiki mpya. ni rafiki wa kweli Maslant College ni chuo cha urembo na ujasiri ya mali. Tunatoa kozi zifuatazo: urembo wa mwili na uso, urembo wa nywele na mitindo, kufunga vilemba aina mbali mbali, kusuka na kushonea weavings, ufundi wa kushona nguo, kupika na kuremba keki, upandaji na utunzaji wa maua na ujasiri ya mali. Chuo kipo Mwenge mpakani karibu na bodi ya mikopo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712000666 au 0752444070. Instagram page at Maznat Beauty College. 
Kile kiputi cha mashindano ya Sprite Bebo Kings L2019 Kinaanza rasmi kwa uzinduzi wa mashindano na usajiri Wa timu zitakazo shiriki Fika mlimani City Juma Mosi Kalehe kumina saba Kwezesa tatu wa subuhi Kwa usajiri wa timu yako Kinyo wachezaji hadi kumi Hakikisha uwe mtanzania Mwenye umi wa miaka kumina sita na kuendelea Mshindi na MVP wa Sprite Bebo Kings L2019 Kibuka na kitita chama milioni shilingi Ye, itakuenda kwa nani Sprite Bebo Kings L2019 No makweli Inalito kwako na Sprite TBA East Africa Radio na East Africa TV Sprite, kiu yako kwanza kwenye dada sinaongelea mambo mbali mbali yanayotokea kwenye familia zetu huko nyumbani kwetu kama wewe sasa hivi uko na familia yako umekuwa kwenye familia of course uh, mambo mbali mbali yanayoendelea huko kwenye familia ndio ambayo tunaongelea hapa leo na kila siku ya Jumatano kwenye dada lakini tuko live facebook.com/etv.tv youtube channel ya East Africa Television subscribe to check pale tunaenda sogeti ya pili tunauliza jamani swini somo kwanza mm-hmm. tabia Naisoma kwa sababu nataka ni get it right. <coughs> Tabia ya kushindikiza mipango ya uzazi kwa wanandoa wapya. <coughs> yani na narudia tena. Kwa mfano, mtu na mtu wameoana wako kwenye ndoa uondo kwanza wapya wapya watu wanaanza kuuliza jamani. Mbona tu mbona mbona ndoa haijibu? Mbona ndoa haijibu? Wakina shangazi sasa au wakina bibi yao, sijui kina mama mko yao, sijui kina nani. Mbona ndoa haijibu? Mbona ndoa haijibu? Ijibu nini sasa? Yaani ndoa hii yani ijibu gani? Yaani ijibu gani? Fitisha kimwaka hapo uone shughuli yako utakavyosema. Ukienda kwenye family function na kwambia wanakuangalia hivi. Bado tu. Bado, 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 bado. Ni nini mwenne? Yaani hiyo anaposema gani ndoa ijibu, ndoa ijibu tafikiri alipeleka barua ya maombi ya kazi. Eh. Mbona vile na unakuwa gani sielewa siwaelewagi? utasikia au wewe utasa nimekuwa samaki maana hii tabia sio nzuri kwa sababu siku zote tunasema ndoa huandikwa na Mola kuolewa ni sheria ila kuzaa ni majaliwa uwezi jua mtu mipango yake ya tumbo imekaa vipi unataka ulazimu unataka ulazimishie yeye kwa zaidi jambo hilo liwezekani nyekundu kwa nyeupe ishaandikwa kwa nyeusi basi tabaki kwa nyeusi hata utumie sabuni zote ingae lakini rangi yake iweze kuitafauka tu lakini weusi utabaki kwa pale pale Tusilazimishe watu mwisho siku mpaka inaenda kulazimisha huko kwenda kwa wataalamu wapewe dawa ya mradi wapate mtoto mwisho siku mtoto tuzaliwa mama asikiki wala kamatiki mumba mm-hmm. umeenda kumumba mwenyewe kwenye mizimu mtoto wa mm-hmm. dawa unaona mambo hayo kuna mimi yupo mtu katika familia yetu mm-hmm. yani utamuonea huruma mm-hmm. wewe mtu yani kwa sababu yule alikuwa ameenda kuomba yule mtoto wa mizimu mm-hmm. oh. mama hatari mama ana matatizo kila yeah. kila lukuki kwa sababu nini watu kwa mamke azai kwani wewe kwaje eh kwani Wengine matatizo na mtoto wao wa kiume mm. lakini anaonekana dada mm-hmm. anaonekana mwanamke ndio siku zote na matatizo anaonekana yule mgumba anaonekana tasa anajeza choo yani kila kitu ubaya atakuwa anaambiwa yeye mzangu utaki matamata siku ya tatu hivi huu mwaka pili bio kwenye ndoa au ndio kizungu atakawaza kizungu mama mauifu tena na wako hapo ambao wanataka kujimaliza mpaka mwisho siku na sawa kwa maana wao nyivyo wanawake ipo siku yes. utakuja kuolewa katika familia za watu na wao watu watakuja kuasa kama kwa nini uzai aipendezi mtu atazaa kwa wakati uliofika otherwise unataka mjukuu wewe mko unataka mjukuu wewe dada unataka shangazi basi kaa na watu wawili kati ya kaka yako na wifi yako wapende ushauri jamani huu mwaka watatu una tatizo gani lakini hata hiyo sio nafasi yenu pia mwanne. Yaani yaani mipango ya huko tena unashindwa kuizuia wewe mama mkwe ya huko shangazi. Yaani ni mipango ya mtu. Na mama mkwe tulia. Msina ni yaani hata unawakalisha kwa kwa misingi gani? Yaani unawakalisha. Sasa sio mtu anaona huruka yake anashindwa kuizuia. Eh. Basi usikae kumsa kama mtoto wa mtu kusema mm. kani huyu asai si ni mwifi bora tumtafute mwanamke mwingine unajua unaye kama atakuwa nasa wewe mama mko wifi tulia kama moja kutoka kwenye safu yako mm. subiri so, Mwenyezi Mungu ashishe mipango eh ai eh. vipi wewe wewe uko kwenye ndoa mimi mimi sio nadhani nina uhakika kwamba ndoa inajengwa na watu wao wawili mke na mume kwa hiyo haijalishi umebeba mimba kabla ya ndoa au umebeba mimba baada ya ndoa au umebeba mimba au umepata mtoto 
baada ya miaka 5 au 6. Hiyo ni makubaliano wewe na mwenza wako. Na ndio maana hata kidini Mungu kasema ndoa na itambuliwe na watu wote. Mm. Na pia watu waheshimu wa, wa katika ile heshima ya watu wale wawili mpaka kuamua kuwa pamoja. Mm. Nyinyi watu wa nje hamtaki ku, hamtakiwi kuingilia kati mm. labda wawafuate wawaombe ushauri. Labda mwanaume aone kama labda miaka 10 imepita au miaka 5 imepita mke wake yeye mwanaume anataka mtoto mke wake apate mtoto mm. ndio anahitaji ushauri lakini kwamba eti mnawapangia kusema eti kwamba eti yo umeolewa na mwaka wa pili tu unataka ukitema mate chini <laughs> sio sawa mm. na hapo wengi ndo wanapovunja ndoa za watu mm. kwa sababu ile pressure kama ni mama mkwe anaanza kumpa mwanao mwanae pressure mm. Mm. nataka mjukuu nataka mjukuu mm. ule kwa nao kutoshi Sasa hiyo kitu haitakiwi na tunatakiwa sisi tujifunze sababu ndoa nyingi sana hizo changamoto zipo mm. kweli zipo mm. kwa kweli kwa watu ndio tunatakiwa tu badiliki yes yani tabia za za wao ma, 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 ma shangazi yani mm. okay yani mkwe huyu mtata hii wacha unajikupa kwa kwa tume tayari siniingilia kwa sababu tena una mtoto wa watu msaka mjuku tena wakati wa kwa 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 mimi bana unajua ngoja nikwambie kitu kimoja kama ndoa msingi wake ni girlfriend and boyfriend mm-hmm. na kuja fiance mpaka mm-hmm. mnakuja kwenye ndoa mm-hmm. msingi umeanza huko si ndio kwa hiyo kumleta mtoto kwenye familia inahitaji msingi pia mimi na rafiki yangu mmoja sasa hivi ana kama miaka miwili kwenye ndoa yake yani ame kile nikikutana naye nilikuwa nauliza mbona mbona sasa hivi wapati mtoto and all that so labda mimi pia nilikuwa nimefungwa hapo nikamfuata nikamuuliza i say vipi eh ni mshikaji wangu sana yani mm-hmm. akaniambia nisikize na Ashma nikwambie kitu kimoja mtoto haji tu Sawa kuna vitu vingi hapa hivi leo mimi mchana wangu ni midate naye lakini atakuwa ikula batata sui tulikuwa yani tunatii sana sasa hivi amekuchalisha kwa mke wangu acha ni raha zangu akishakuja mtoto mama mama kila sema mama mama, mama. hata na time na mke wangu sina kwa hiyo acha ni travel naye niwe huru watoto wakija wapate penzi la both parents sio mtoto kaja baba anaanza kununa kila saa mama mama une kashanza kile <laughs> kuna vitu kama hivyo yani kuna wivu kuna vitu vingi kwa hiyo wazazi wasikurupuke ku, ku, kuwarushia tu maneno wana ndoa sio kwamba kuna ugumba hapo au sio kwamba watu hawapendi watoto watoto ni baraka yes, lakini yeah. it's about time yani mtu anatamani kuwa na muda na mwenziwe mm. wanataka wawe na muda wao alafu wa enjoyane yeah but exactly. I, yes like you said kwamba ndoa ni ya watu wawili tu kwa hiyo mm. watu wawili wana mipango yao yes. like, kama ndugu wa nje family zetu za Kiafrika hizi uh, ndoa sio ya watu wawili Hmm. ndoa ni ya familia yote. Kwa hiyo yani kila mtu ana feel kwamba ana 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 right ya kuongea, kuhusiana na ndoa yenu na ana right ya kuongea pa chochote ambacho kitokea kwenye kwenye nani kwenye ndoa yenu kwa sababu sisi tumeishi ki, ki familia kubwa kwa extended families hizi. Kwa hiyo mtu anaona ana right ya kitu chochote ndio maana wanaweza kuongea hivyo lakini hakuna pressure kubwa mimi nimemwona rafiki yangu anapata pressure uh, ya 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 hiyo kwamba unapata nini mtoto unapata nini mtoto for so many years unajua. Na yeye alikuwa na mipango yake hakutaka kwa umuda lakini sasa worse now ba, mwanzoni sasa alikuwa anajua kwamba na mipango yangu maybe 2 years 3 years and then tutakuja tutaendelea kupata watoto akawa kidogo yani kwamba kibu, ana kiburi kwamba ile kwamba bwana nitapata mtoto pale itakapokuja nitapata e, nita nita mtoto muda wangu utakapokuwa tayari yeah. utakapokuwa tayari na mume wangu utapata mtoto yes. sasa baadaye nakuja wakati when then we are trying kupata mtoto ukawa napata tabu sana sasa imagine tabu aliyopata hizi miaka miwili mitatu ambayo alikuwa anasema kwamba nita kwa sababu alikuwa anajua hana tatizo kwamba nitapata nitapata nikishataka nitapata alafu sasa nataka sasa kuanza kujaribu baada ya matatizo kwa hiyo naenda muda mrefu kama miaka 7 8 hamna kitu unaona kwa hiyo every time yani ilifika ilifika point mpaka majirani wanaulizia ilifika point mpaka mama yangu mimi ananiuliza wewe rafiki yako yuko msuri uko kweli vipi yani ilifika point everybody is asking umeelewa so you can imagine um yeye anapitia kitu gani yani yani the pressure was so yani mpaka sasa hivi pressure yani imekuwa nene lakini uzuri ni kwamba yeye na mtu wake wanaelewana na mume wake wanaelewana wana yani that's, that's enough yani hiyo ilikuwa hivyo lakini the pressure yani is everywhere yani mm. every mtoto ni now imekuwa miaka kumi sasa muone mm. bado unaona lakini Yaani naona watu waliwa pressure mpaka wakachoka wakaona eh basi si tabu eh 10 years familia za za kwetu za Kiafrika si mwanaume anatafutiwa mume mke mwingine anakuwa mke wake unatafutiwa mke mwingine bwana wewe huyu hapana wewe nani lakini no 
Yeah. 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 Yes. 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 .tv pia Instagram account yetu ya dadas dadas ya TV pia unaweza kutumia maoni yako lakini tuangalie live YouTube YouTube channel ya East Africa Television tumaliza soko yetu ya pili kumbuka leo tunaongelea mambo ya familia tu family Wednesday mtukati inakuja lakini kabla ya mtukati kuja nataka nikwambie maneno mazuri sana soft plastic kwa wapi soft plastic kwa wapi nani fa soft plastic <laughs> Kama wewe ni mdada unaangalia dadas sasa hivi kama nikupe mchongo mmoja tu ni soft plus yani usende sehemu nyingine yoyote kwa sababu kama kuna kuna watu ambao wana matatizo kidogo labda ukiwa kwenye siku zako zileza hedhi unaweza kuna wengine wanakuaga wanawashwa kuna wengine kwa sababu ya bacteria mbalimbali sasa soft plus yani ina kinga bacteria zote ukiangalia tu yenyewe ina kinga bacteria zote step kupa details nyingi sana lakini unjua kwamba ina kinga bacteria zote kwa hiyo wewe hapo utawashwa wala hautapata magonjwa yoyote kuna wengine wanapata rash sana hautapata chochote yani vitu vingi sana utapata chochote na utabaki kuwa mkavu muda wote ukiwa na soft plus lakini pia kama ulizunguka kote ukakosa taulo ya kike inayokufaa yani ambayo ya ukubwa inayokufaa ili uweze kulala vizuri ili uweze kutembea vizuri soft plus hakuna taulo ya kike nyingine yoyote ambayo ina ukubwa wa soft, soft plus kwa hiyo wale ambao wanatumia super zile nadhani wakina dada tunaelewana super zile hakuna super kubwa kama ya soft plus zingine zote zitakudanganya ah na pia sasa soft plus ukinunua ndani ina panty liner panty liner eh maana watu wananuaga pedi afu wanaenda kumenda kunyona panty liner panty liner tunaelewana sasa hii hapa inakupa kila kitu inakupa panty liner huko ndani tumekuwekea bonus lakini kuna pedi zako kama nane ziko huko ndani yani wewe upo wewe tukupe nini sasa eh na inapatikana kila sehemu Tanzania yetu kuna mtu ametuma ametuma jana ametuma um, ujumbe kupitia YouTube anauliza yeye yuko Nairobi anatuangalia live YouTube channel ya East Africa TV akawa anauliza huko Nairobi na zipataje soft plus sasa subi ni kupe namba ya simu sawa so, mm. ukipiga hii namba ya simu wewe uliyoko huko Nairobi unataka labda kuwa wakala au unataka kununua utapata majibu yote 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 no, ehe namba ya simu ya kupiga ni 0625 sasa uliyoko Nairobi unaanza plus 255 ya tano sifuri sifuri saba sifuri sifuri au sifuri saba nne tatu mbili sifuri sifuri tano sifuri sifuri wewe mtazamaji wetu anaeruhusu sasa kuanza na 255 yeah? okay na wengine wote namba ndio hizo za kupiga unataka kuwa wakala trust me utaziuza sana yani unataka kutumia wewe mwenyewe kwa package yake unakiweka tu kwenye pochi yako yani yani pinki pinki kama sisi pinki tunaenda <laughs> yes tena mapumziko tunarudi na mtukati Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa NACTE namba REG Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kuwa taarifu kuwa sasa wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa kozi za IT, Business Administration, Accountants, Procurement and Supply. Pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta, umeme, front office, hotel management, CCTV camera pamoja na video production zetu ni nafuu sana na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0715561090 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.
bado tuko na wewe bado tuko na wewe bado hapa ndani ya dadas lakini pia unatazama kupitia facebook page yetu ambayo ni staff ka television lakini pia unatazama kupitia youtube ambayo ni staff ka television na usisahau kusubscribe hapo ili uweze kupata update mbalimbali unipata uzuri hapo tuko na agi bado mama sishaji na sasa hivi nataka tuambie kwa upande wake kunaitwa bia sawa sisi tuna mali na kila kitu na, na watoto wetu pia tayari tumeshawaambia baadhi ya mali ambazo tuko nazo lakini mwisho wa siku zile mali atujazieka katika usimamizi mzuri leo na kesho kutwa Mungu si asumani tumetangulia mbele yake zile mali zimebaki tu zina he he hiyo unaizungumziaje nao kwa wale watoto ambao wamebaki na ukiona ukute watoto matumbo tofauti tofauti sasa hapo ndo wanasimaga kamati kamatika nguo chanika hapo ndo kuna tokea gami tafaruko sababu kama mzazi unakuwa una mahali alafu huja waambia watu na special kama ikitokea tena una, una, una watoto wa nje na wao pia inajulikana kwa wale watoto ni wakwako na familia inatambua alafu tena zile mali huja zi, hazijulikani nyingine ziko wapi ndio tunauli tena kule kule kwamba tunauli tena kule kule kwamba kuna sheria mm. sheria ipo kama wewe mzazi unajielewa na unajitambua. Si unakuwa una lawyer wako. Una wakili wako. Yule wakili wako ndio ambaye anakuwa anajua kila kitu chako kwenye familia zetu kwenye Kiswahili. Sasa kama kwenye familia hizi za Kiswahili ambao hawana wakili, ambao hawana lo, lawyer, ndio hiyo unakuta labda wanaanza kuanza ku baba amekufa, wanatafuta baba kaacha nini? Hakuna kitu ambacho ameacha. Ndio wanaanza kwenda kwenye mabegi wanaweza kwenda kwenye makabati kutafuta labda kama watakuta documents ambazo ameziacha mm, na hapo ndo unaanza sasa unakuta vi, magomvi na vurugu za familia anaweza akatokea hata mjomba akasema hii nyumba nimeachiwa mimi mjomba mm-hmm. mm-hmm. naye <laughs> <laughs> au akatokea shangazi akasema si ndio tunaviona unakuta mume amekufa au mama amekufa watoto wana tolewa kwenye nyumba mm. mjomba anakuja kusema mama au mimi hapa isemu ni ya, ni ya kwangu mimi mm. nilimpa jengi hapa nilimpa tu jengi nyinyi amjazaliwa amjazaliwa <laughs> alafu sasa ndo hapo sasa vurugu inapoanza na kesi nyingi zimekuwa zipo hata kwenye mambo ya ustawi huko mm. kesi zi, zipo nyingi sana za mambo ya mirathi huko nini watoto wanadhulumiwa mali zao kutokana na mzazi hujaacha cha mm. kuelesha kwamba mwanangu na fulani mali hizi ni za kwenu mm. kwa hiyo iko kitu jamani wazazi kama kwenu tunawapenda watoto wetu tuweke ili kuweza kuwasaidia ingawa wapo ambao wamefanya hivyo lakini bado watu wanadhurumiwa mali zao nakuta mtu watoto wanatolewa ndani ya nyumba wanakuwa na maisha ya kutanga tanga kwa ajili tu mtu kaenda kufanya magumashi mm. vieti kabadilisha ba, faster ndio maana unashangaa ile siku ya msiba watu wengine nyinyi mnalia wengine wako bize kutafuta pesa ndio kila kitu kutafuta mm. kwenye makabati mm. maremu kaacha kitu gani yeah. mm-hmm. ili akutane na document pale za hati za nyumba au ni mashamba nini aende akafanye mambo yake sasa aji tumeshawaambia yote haya mm-hmm. kuna hawa watoto sasa tunawaambia nini wale ambao wameaminika na wazazi wao mm. wakawa wazazi wazazi kwao mm-hmm. kuambiwa watoto zetu sisi hapa tuna moja mbili tatu nne tano mm-hmm. tuje sisi yetu tutaendesha vipi mm-hmm. lakini mwisho siku kutokana na zile imani zao potofu mm-hmm. roho zao finyu mm-hmm. zimetoboka mm-hmm. hata ukimwangia maji pipa lote alijai mwisho <laughs> siku sasa wanazunguka ukuta wanaenda kumtafuta yes. mtu mm-hmm. nyumba hii ya kwangu anabadilisha mm-hmm. jina tena mm-hmm. atafuta mteja aliyekuwa mama yake yuko hai mm-hmm. unawaambia nini mimi kwa hao jamani na kwa kweli huo ni ushetani na ni unyama na ni laana. Mm. Yaani unajitafutia mwenyewe laana ya ambayo hata mama yako kabla hata hajatamka. Laana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio. Kwa sababu yule ni mzazi katafuta kwa jasho lake sana. Kwanza wewe uoni haya, uoni aibu. Mm. Mtu mzima tena anakuta mwanaume na ndevu zako. Mm. Unaenda kabisa unaenda kukuuza nyumba ya babako. Mm. Alafu unakaba ba samwe unajitamba una timi mwanaume. Mm. Wakati nyumba umefanya magumashi. Hiyo mm. kitu sio sawa. Tujitafutie vya kwetu. Hata kama umeambiwa una nyumba una urithi lakini tafuta cha kwako. Mm. Ili uondoe hiyo mindset yako ya kusema kwamba nina changu pale nina changu mm. subiri upewe. Mm. Mm. Watu wengi mindset mindset yao kuanza kwamba nina mali. Yaani ile nina mali na iki si cha kwangu si ni mm. baba yangu atanifanya nini mm. he unafungwa 
Tena serikali ya sasa hivi ndugu yangu unafungwa. Huo ni wizi kama ule wa wazazi ya wapi sasa. Sasa hapo agi afu god forbid kwamba watoto wameshajua mali za wazazi wao and then wanakuja kuna watoto wengine wa nje labda sasa hapo. Vita tunafanyaje sasa hapo? Sasa kwa watoto wa nje ndio maana unaambiwa yule kwanza wametambulishwa. Wanajulikana yani? Yes, wanajulikana. Mm. Baba anajulikana eh mama anajua kuna watoto nje. Mama anajua. Mama anajua. Sasa huyo baba aliandika kwenye maandishi yapi kwamba nina watoto fulani wako. Yaani kwamba kama baba akitoa watu kwa watoto kwamba mimi jamani na mali hizi na watoto nje nawe inabidi na waambie nina mali hizi. Hapana, hakuna hakuna sema ambacho hata kwenye maandiko nini hajaandika kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Hapo sasa. Hakuna. Yaani wewe kama wewe ni mtoto wa nje ndugu yangu unaambia pambana na hali yako. Mm. Pambana na hali yako. Lakini inategemea na familia na familia. It depends. Kuna ambao wanaenda kuambia wake zao na wakawaingiza. Lakini kama hujaingizwa kwenye familia, alafu wewe mwenyewe siku ya msiba unaenda kupiga yowe pale kwamba huyu ni baba yangu, hizi mali hapana. Kwa maana hapo baba anatokea uonyeshe msimamo. Ni baba. Mm. Ushanielewa eh? Yes. Kwamba mimi na watoto 10 nje. Yes. Ushanipata uzuri na mali zangu ziko kadhaa ili hao wengine wasije kupata tabu yes. baadaye mm. ikaja kuonekana kwamba wewe sio mm. usio so wewe uja mama yako atumjui, mm -hmm. familia au sio yakujui hata kama changazi yako anakujua mmoja au watatu, mm -hmm. una chako ah ah. Baba mwenyewe asimame katika aseme tena. Aseme mwanangu hao yes. cha kwenu hichi mm -hmm. na nyinyi cha kwenu hichi. Lakini sasa anakwambia Ayo tatakuwa sawa watoto wanje wakaleta vurugu database ikianza yes. mkoa mkoa hapa watoto wanajulikana watoto wa wali ni wapi na watoto wa nje kuna nani itajulikana yes ah uh, tukushukuru sana um, agi kwa kuja leo kwenye kwenye kipindi na pia no, right. yes mwanne kabla hatujaondoka naona kuna kitu unakivuta eh uh, uh, kuna udugu wangu kuna kitu kimekanana na nguo yako sana nimechisha tari kwa nakwambia pale mwanzo hujanisikia boke hiyo nimedamshi hapa naweza nikaondoka naye huyu hapa Eh yeah, lakini mm. nyumbani ninazo. Eh yeah. hazijaisha bado tulizopewa. Basa, hii inaitwa Soft Plus. Ni tolo wa kiki sio biskuti wala sio ice cream. Maana ukiangalia lakini ingeza kama za mvutia kama za kula kula. Eh wala sio crepes hizi. Hii ni tolo ya kiki ambayo inakufanya wewe ukiitumia unakuwa una amani kama zote. Mimi nimeshavaa hii hapa nakwambia hivyo mpaka unaona nimefumba macho. Yaani nafuta hisia wakati nimeivaa nilipokuwa najisikia raha. Hii hapa ukitia maji hapa hii. Ukiweka mkono ukitoa hapa mkono wako mkavu. Kwa hiyo unakuwa anakula vile vile ikulu kuna kwa kukavu, kuna kuwa kuna hali ya unyevunyevu, hakuna uvundo haina yoyote ile. Na pia ndani ukifungua hii taulu ya kike katikati kuna ufito pale wa kijani inaitwa lea. Kuna lea nani za ulinzi. Lakini ni moja ya juu ambayo ni ya kijani kazi yake ni kukuprotect wewe na magonjwa mbalimbali ya mbukizi. Eh miasho miwasho harara sijui nime kama unajua una tafuta tafuta fulani hii ile ya kijani ndio inayokufanya uondokane na mambo yote hayo sasa wanapatikana wapi wanapatikana jengo la ushirika floor ya nane na zimoja kule kama utakaoende kidongo cha gundu kule umenipata eh spati bill by king itafika huko kote huko kwa hivyo basi ili uweze kuipata hii wewe ambao uko dukani kwako utakakuwa wakala utakakuuza jumla na rejareja nambari za simu boke unazo uko wewe Nazo yeah. mimi subiri niwatajie yeah. namba za simu ni rahisi yeah. sana mwanne um, kwa sababu kutulikuwa na kuambia kulikuwa na, na mtazamaji wetu kutoka Nairobi alikuwa anauliza namba za simu yeah. uh, ni sifuri, sita, bili, tano. Tano, sifuri, sifuri, saba, sifuri, sifuri. na sifuri, saba, nine, tatu. Mbili, sifuri, sifuri, tano, sifuri, sifuri. Unaona namba za simu yani yani azuri Kwa wote mnaotaka kuwa wakala, unataka kununua mwenyewe, inapatikana Tanzania yote lakini kama uko Uganda, uko Rwanda, uko Kenya, uko wapi, namba ni hiyo weka tu tu plus tu Plus 255, alafu ndo namba inafuatia hiyo, alafu upige simu utapata information zote, zote, zote. Ila sisi ndo tumemaliza, inabidi tuondoke. Tukushukuru, agi kwa kuja leo, tumepige story nyingi, leo ni jumatano, nisiku ya familia, hapa tunongea mambo yote, ya naeusu familia tunaita Family Wednesday, wote ambao umetumia maunienu kupitia dadas EA TV, santeni sana, kupitia account yetu ya Facebook, facebook.com slash EA TV dot TV ya santeni sana, lakini YouTube umetuangalia live pia, umetumia bando lako. Thank you so much. No, so say thank you. Okay, to go to the next show. Bye bye.
baba amenijenga kwa mshindi. Nimekuwa msichana jasiri na ninaijiamini. Nina uhakika wa kutimiza malengo yangu. Siku zote nimekuwa nikimtegemea kama rafiki kwa kila changamoto. Na leo amenitambulisha kwa rafiki mpya. Soft Plus ni rafiki wa kweli. Dar es Salaam Maritime Institute kinawatangazia kuzi zake kwa mwaka wa masomo 2019-2020 Master Degree in Shipping Economics and